প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসটেশন দেখবার জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ চলছে গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রচণ্ড গরমে ত্বকের নানান ধরনের পরিবর্তন প্রতিক্রিয়া এবং রোগ দেখা দিচ্ছে হ্যাঁ দর্শক আজকে আমরা এই গরমে ত্বকের কি কি রোগ হয় ভাইরাস জনিত কি কি রোগ আছে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলব এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত চর্ম ও জনরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার সৈয়দ আফজালুল করিম তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে টেলিপ্রিসক্রিপশনের চ্যানেল আইয়ের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আমাকে আসতে বলার জন্য আমার সঙ্গে আসেন স্বনামধন্য চিকিৎসক জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল করিম উনি উপস্থাপনা করছেন কিন্তু তিনিও অনেক অভিজ্ঞ তিনি আমার সাথে শেয়ার করবেন স্যার আমরা আসলে যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে প্রচণ্ড গরম এই গ্রীষ্মকালে কিন্তু এই যারা মানে ভাইরাসজনিত যে চর্মরোগগুলো যে প্রকোপ দেখা দিচ্ছে সাধারণত আপনারা তো দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস করছেন হাসপাতালে রুগী দেখছেন এই সময়টাতে কি কি ধরনের ভাইরাসজনিত চর্মরোগ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাইরাসজনিত রোগ অনেকগুলোই আছে তবু আমি গোটা চারেক রোগ নিয়ে আপনার সাথে সামনে তুলে ধরব এবং সাধারণ যে মানুষ আছে তাদের সাথে আমি আমার নলেজটা শেয়ার করব কারণ অনেকে চর্মরোগকে অবহেলা করেন মনে করেন যে কিছু না কেন লাইফ তো যাবে না কিন্তু কিছু কিছু রোগে এমন কষ্ট দেয় যার জন্যে আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে ওঠে তা প্রথমত দেখা যায় দুইটা রোগ যেটা আমাদেরকে অতটা বিড়ম্বনা দেয় না যেমন মনে করেন ভাইরাস জনীয় বাচ্চাদের হয় বেশিরভাগ মলস্কাম কন্টাজিজম বলে গায়ে দানা ওঠে এবং মধ্যে এখানে একটা আমলিকাসের মতো থাকে বাচ্চারা অরিড হয় না কিন্তু বাচ্চার মারা বেশি অরিড হয়ে যায় এবং আমাদের স্মরণাপন্ন হয় দ্বিতীয় রোগটা খুবই কমন যেটা হয়ে থাকে ভাইরাল ওয়ার্ড বলে থাকি বা আচিল জাতীয় রোগ এটা কিন্তু প্রত্যেকই দেখা যায় মুখেও হতে পারে বাচ্চাদের আমাদের হাতে হতে পারে পায়ে হতে পারে বা আমাদের নিম্নাঙ্গেও হতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু এটার কখনো সাজেশনের জন্য ডাক্তারকে যাই না নিজেরাই মাতবরি করি এবং কি করে থাকি যে ঠিকমতো চিকিৎসা না নিয়ে যা খুশি ওষুধ খায় তো আমাকে আগে প্রত্যেকটা রোগের ডায়াগনোসিস জানতে হবে যেটি কি এবং করণীয় কি যে ওষুধে কাজ হয় না কি না যাদের বেশিরভাগ দেখা যায় যে ওয়ার্ড হয়ে থাকে যখন ব্যথা সৃষ্টি হয় হাঁটতে পারে না বা হাতে লিখতে পারে না তখন আমাদের কাছে আসে কিন্তু তখন দেরি হয়ে যায় এটা ছড়িয়ে যায় তো আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার স্যার আপনি যেটা বলেছেন যে আসলে প্রথমে একটা কথা বলেছেন যে মলাসকাম যেটা বলেছেন যে মারা ওরিড হয়ে যায় কিন্তু বাচ্চারা হয় না স্যার এর কারণটা কি আসলে কি স্যার যে কোনো ব্যথা নেই কোনো সিমটম নেই ওর কোনো খেলাধুলা বা কাজকর্মে কোনো হ্যাম্পার হচ্ছে না সেই জন্য কি সে নির্বিকার থাকছে বাচ্চার কোনোই অসুবিধা হয় না সে খেলে বেড়াচ্ছে দৌড়ায় বেড়াচ্ছে গায়ে তার একটু ছোটো ছোটো কতগুলা শক্ত গোটা উঠেছে মধ্যে খানটা ডিপ্রেস তার কি দরকার আছে কিন্তু আমাদের মারা খুব ওরিড একটু জায়গা সাদা হলে একটু কিছু হলে সে ওরিড হয়ে যায় তো সেই জন্য সেই সব রোগীদের কিন্তু এটা ছো আছে এক বাচ্চার থেকে আরেক বাচ্চা যেতে পারে তাহলে তো চিকিৎসা স্যার চিকিৎসা দরকার কিন্তু এই রোগটা আবার অটোমেটিক ছয় মাসের মধ্যে চলে যায় তো আমরা কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা দিয়ে থাকি কিছু ক্ষেত্রে বলি যে না এটা চলে যাবে কিন্তু জানতে হবে যে এটা খাওয়ার ওষুধ দিয়ে কাজ হবে না এখানে আমাকে কোনো প্রসিডিওরে যেতে হবে মানে এখানে স্যার যেটা মুখ্য বিষয় যে আমরা তো আসলে ওভার দ্য কাউন্টার ফার্মেসি থেকে যেগুলো ক্রিম এনে মলম এনে আমরা লাগাতে থাকি মানে কিছু জানি বা না জানি রোগটা কি না জেনে বুঝেও অনেক সময় আমরা লাগাতে থাকি এটা তো মোটেও উচিত না তাহলে দেখা গেলো কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে সবচেয়ে ক্ষতিকর আমরা স্টেরয়েড ইউজ করি এবং ফসার জন্যও ইউজ করি মুখে ঘা হলেও ইউজ করি কালকে এক রোগী আছে দুই বছর ধরে সে মুখে লাগাচ্ছে তার চামড়া এমন বার্ন করে ফেলেছে যে ওই স্টেরয়েড লাগিয়ে সে কি ফর্সা হতে চায় এটা কি উচিত আপনাকে রোগীর প্রত্যেকটা ওষুধের ভালো দিক আছে খারাপ দিক আছে এবং এর একটা পটেন্সি আছে যেমন পাওয়ার আছে আপনার যেমন মরিচের যেমন ঝাল বেশি কম বেশি কখন কোথায় লাগাতে হবে স্যার এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে মুখটা তো খুব সেন্সিটিভ এটা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেকই তাকে কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করা উচিত স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে আপনি বলেছিলেন যে আচিলের মতো দানা থাকে ওয়ার্ড থাকে যেগুলোর কোনো সিমটম থাকে না আপনি বলেছেন যে যখন ব্যথা হয় তখন আপনার কাছে আসে স্যার এই ওয়ার্ডটা আসলে এটা কি ধরনের মানে কোন ধরনের ভাইরাস বা কীভাবে এটা হয় স্যার এটা হিউম্যান প্যাভিলো ভাইরাস বলে একটা ভাইরাস আছে যে ভাইরাস আছে চামড়ের উপরে যে ক্যারাটিন লেয়ারটা সেটা বেশি প্রোডাকশান করে সহজনে শক্ত হয়ে যায় 
মানুষের পায়ে হলে হাঁটতে অসুবিধায় জুতায় লাগে মনে করে এটা কি হলো তখন আমাদের স্বর্ণপূর্ণ হয় এখানে দুইটা জিনিসের কনফিউশন হয় একটা হচ্ছে ভাইরাল ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে যেটাকে আমরা কর্ণ বলে থাকি যেটা জুতোর ফ্রি আমাদের একটা ফোন আছে স্যার আমরা দর্শকের ফোন কলটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনি প্রস্তুতি করুন परीक्षार আপনার প্রথমত রোগটা নির্ণয় হওয়া উচিত এটা কি আসলেও এই দানাটা কেন হচ্ছে কয়েক রকমের দানা আছে একটা হচ্ছে মনে করেন আমাদের নর্মাল ঘামাচি যেটা হয় কিন্তু আমরা ওরিড হয়ে যাই ঘামাচিটা তেমন কিছু না ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে তাকে পরিধেয় কাপড় পরাতে হবে এমন কিছু দানা হতে পারে যেগুলো চামড়া শুকনা হলে হয় যেটাকে আমরা ক্যারোটিস পাইলারিস বলে থাকি যে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ জায়গায় গায়ে গোটা গোটা দানা হচ্ছে আর এটা যেটা বললাম ভাইরাস জাতীয় সেটাকে বলে মলেসকাম কন্টাজিয়েশন যেটা বলা থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি রোগীর প্রকোপতাটা কতটুকু প্রয়োজন আছে কি না কারণ এই ভাইরাসজনিত রোগগুলো ওষুধ দিয়ে যায় না এখানে আমাকে কোনো কিছু দিয়ে এটা ডিস্ট্রাকশন করতে হয় যেমন আমরা কেমিক্যাল দিয়ে করতে পারি লাগানো একটা কেমিক্যাল জাতীয় দ্বিতীয় ক্রায়োসার্জারি বলে আছে একটা গ্যাস আছে সেই গ্যাস স্প্রে করে করতে পারি অথবা কোনো আমাদের বার্ন বার্নিং লেজার আছে টাচ করলেই ঠিক হয়ে যায় কোনো ব্যথা লাগে না খালি টাচ করতে হয় নিশ্চয়ই স্যার দর্শক এটা বুঝতে পেরেছেন যে কি একজন অবশ্যই একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত স্যার আপনি কিন্তু প্রথমে যেটা বলছিলেন স্যার যে ওয়ার্ডের চারটে রোগের কথা বলেছিলেন একটা বলেছিলেন বলাস কাম একটা ওয়ার্ডের কথা বললেন যেটা স্যার আর দুটো রোগ কী কী স্যার আর দুটো রোগ হচ্ছে আমাদের যেটা হলেই মানুষ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয় সে দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে চিকেন পক্স আগে আমরা মনে করত যে চিকেন পক্স হলে কিছু করার নেই নিম পাতা আর ই করুক কিন্তু এখন চিকন পাত যদি বড়দের হয় খুব বেশি সিভিয়ার ফর্মে হয় এবং দাগে সৃষ্টি করে সেই জন্যে মারা খুব কনশাস যে চিকেন পক্স তাছাড়া চিকেন পক্সের ভাইরাস মানে ভ্যাকসিনও আছে আগের থেকে প্রোফাইল একটি নেওয়া হয় বাচ্চাদের এখন থেকে কিন্তু চিকেন পক্স একটা জিনিস যেটা বড়দের হলে খুব সিভিয়ার ফর্মে হয় এবং কিছু দাগ রেখে যায় এছাড়া আরেকটা যেটা সবচেয়ে মারাত্মক হারপিস জোস্টার বলি আমরা হারপিস জোস্টার থেকে যদি প্রথম জীবনে চিকেন পক্স হয় লাস্ট চল্লিশের পরে যে দেখা যায় বডির ইমিউনিটি কমে গেলে এই রোগটা হতে দেখা যায় এটা হয় কি একটা নার্ভ এফেক্ট করে যে কোনো একটা নার্ভের অ্যাকর্ডিংলি চামড়ায় হয় সেদিন আমি একটা ওয়ার্ডে আমাকে কল দিল আমি গেলাম যে দেখি যে পেশেন্টটা ব্যথার জন্য প্রচণ্ড ব্যথায় ভর্তি হয়েছে ভর্তি হয়েছে কেন তার তার কেউ মনে করেছে হার্ট হার্টের পেইন মানে ওই নার্ভে হয়েছে বলে মনে করেছে যে এটা হার্টের পেন তার সব হার্টের টেস্ট করে কিছুই পায়নি স্কিনে একটু লাল লাল ল্যাস দেখা যাচ্ছে তো এই রোগটা প্রথমে হলে প্রথমে আপনার যে যে যার যে নার্ভটা ইনভলভ করবে সেই নার্ভে প্রথমে একটু হালকা লালচে হবে তারপরে ব্যথা হবে তারপরে ফুসকুড়ি উঠবে এই রোগটার এটাই নিয়ম কিন্তু মনে রাখতে ফুসকুড়িটা কি স্যার অনেকটা আঙ্গুরের থোকার মতো পানি নিয়ে হয় স্যার আপনি তো ইন্টেলিজেন্ট আপনি তো বড় ডাক্তার সেটা আপনি জানবেন থোকার মতোই হবে কিন্তু এই রোগটাতে দেখা গেল আমাদের যেসব অনেকেই আছে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় এবং ব্যথার ওষুধ আসলে এটা কিন্তু না আপনাকে ডায়াগনোসিস করে প্রথমেই প্রপার ডোজে অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন দিতে হবে যদি আপনি রোগীর প্রকোপতা কমাতে চান কারণ এই রোগটা এত ব্যথা রেখে যায় যে রোগীকে খুব কষ্ট দেয় পরে সেই জন্য সেভেন টু আওয়ার্সের মধ্যে যদি আমরা অ্যান্টিভাইরাল প্রপার ডোজে ইউজ করি তাহলে রেজাল্টটা সত্যিই ভালো তো সেই জন্য এই রোগীর ডায়াগনোসিস আসলে করা উচিত এবং অভিজ্ঞ যে জানে তাকে দিয়ে স্যার তাহলে এটা যদি আমরা এভাবে আসি স্যার যে হার্পিস জোস্টারটা যেটা আপনি বলেছেন যে এটা আসলে খুব তীব্র ব্যথা নিয়ে রোগীরা প্রেজেন্ট করেছে তো এটা কি স্যার মানে আমাদের দর্শকদের বোঝার জন্য স্যার এই হার্পিস জোস্টারটা কি স্যার সমস্ত শরীরে হতে পারে ধরেন ডান সাইডে হয়েছে বাম সাইডে এরকম হয়েছে না স্যার ইউনিল্যাট্রাল মানে একটা সাইডে হয় আপনাকে প্রথম একটা জিনিস জানতে হবে এটা একটা লেমেনও যে ডায়াগনোস করতে পারবে প্রথমত ব্যথা হবে একদিকে হবে একটা এরিয়া ফলো করবে যেমন তার বুক থেকে এই পাশটা হলো ওই পাশে কিন্তু অর্ধেকের ওপরে যাবে না মানে বডির এক পাশে এক পাশে থাকবে দ্বিতীয় যে জায়গাটায় হবে প্রথমে লালচে হবে টিংলিং সেনসেশন হবে তারপরে যে থোকা থোকা উঠবে অনেকে মনে করে পোকা লেগেছে স্যার এটা খুব কমন মোর এখন কমন হচ্ছে কারণ মানুষের লাইফ স্প্যান বেড়ে গেছে বডি ইমিউনিটি কমে যাচ্ছে যার জন্যে ফর্টি প্লাস রোগীদের বেশ হতে দেখা যায় তো এই ক্ষেত্রে আপনি কোনো ডাক্তারের কাছে যার অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নাই 
যেহেতু আপনি বলছেন ভাইরাস জনিত রোগ সেটা এটা আপনাকে অ্যান্টি ভাইরাল এবং প্রপার ডোজে এখানে একটা বড় কথা আছে অল্প ডোজে দিলে হবে না প্রপার ডোজে 7 দিন যদি আমরা ঠিকমতো ওষুধ খাই এটা রেজাল্ট খুবই ভালো স্যার এই আপনি যখন অ্যান্টি ভাইরাল দিলেন প্রপার ডোজে রোগ ভালো হয়ে গেল স্যার এটা স্যার কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা এই এই ব্যথাটা দীর্ঘমেয়াদী হয় কিনা স্যার এই কমপ্লিকেশনটা যদি আপনি প্রপার ডোজে প্রথমে ওষুধ না ব্যবহার করে থাকেন নার্ভটাই যদি আপনি ড্যামেজ কিছুটা হয় তাহলে ব্যথাটা অনেক প্রলং হয় এমনও বিদেশে দেখা গেছে এই ব্যথার চোটে মানুষ সুইসাইড পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে কেন রাতে এত ব্যথা তো এটা তেমন কিছু আমি মনে করি না যদি আপনারা প্রপার ডোজে ওষুধ খান সঙ্গে ব্যথার ওষুধ খান মাস দুয়েকের মধ্যে ভালো হয়ে যায় যেটা আপনাদের ফলো করা উচিত প্রথম কথা আমি বলবো যে আপনি না জানলে যে জানে তার কাছে পাঠান এবং আসল চিকিৎসা নেন খামোখায় অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না স্যার এই জানার জন্য স্যার আপনি তো বলেছেন যে আপনার ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করেন তার দেখে ধরন দেখে স্যার এটা কনফার্মেটিভ কোনো ইনভেস্টিগেশন টুল আছে কি না যেটা দিয়ে এটা রোগটা নির্ণয় করা সেটা আমাদের দেশে নাই মানে ভাইরাসের কোনো আমাদের আমাদের এরকম টুলও নেই আমরা করে দেখি কি ওই এটা তো চিকেন এটা তো প্রথম হচ্ছে কি প্রথম জীবনে চিকেন পক্স হবে সেকেন্ড পয় এটা একই ভাইরাস দিয়ে ডোস্টার হচ্ছে এটা জানতে হবে এবং লোকে যদি জিজ্ঞেস করে এটা কি ইনফেকশাস আমি উত্তর দেবো যার কখনো চিকেন পক্স হয়নি বা ভ্যাকসিন নেওয়া নাই তার জন্য আদারও যেটা ইনফেকশাস না অন্যদের জন্য মানে যার চিকেন পক্স হয়েছে বা চিকেন পক্সের এগেনস্টে সে ভ্যাকসিন নিয়েছে তার কোনো অসুবিধা হবে না অসুবিধা হবে না কিন্তু যে নেয়নি তার জন্য সেটা ইনফেকশাস মনে করেন আপনার আমার হলো আমার বাসায় নতুন বাচ্চা পয়দা হয়েছে যার কখনো চিকেন পক্স হয়নি এটা থেকে তার চিকেন পক্স হবে কিন্তু হার্পি জোস্টারটা হবে না স্যার এটা কি স্যার একই ধরনের ভাইরাস দিয়ে দুটো রোগ হচ্ছে স্যার হ্যাঁ কারণ হার্পি যে যেটা চিকেন পক্স ভাইরাসটা যখন আমার হলো হওয়ার পরবর্তীতে এই ভাইরাসটা আমার নার্ভ রুটে থেকে যায় ভাইরাসটা নার্ভ রুটে ডরমেন্ট অবস্থায় থেকে যাচ্ছে আমার বডিতে কোনো কারণে যদি ইমিউনোলজিক্যালি মানে ইমিউনোসাপ্রেশন হয় বা অপরচুনিটি হয় তখন এই রোগটা স্ট্রেস কন্ডিশন অন্য কন্ডিশনে এটা ফ্লেয়ার আপ করে করে একটা নার্ভ ব্যাট আপ করে এমন কি চোখের চারপাশ দিয়ে চোখের মাথায়ও হতে পারে সেটা একটা বিরাট ধারণ করে তো এইটাই এটাই হচ্ছে এটা নিয়ম যে এক ওয়ান সাইডে হবে রেডনেস হবে ব্লিস্টার হবে প্রচুর পেইন হবে সেই জন্যে ইমিডিয়েট ডাক্তার দেখাতে হবে স্যার আপনি ট্রিটমেন্ট বলেছেন যে অ্যান্টিভাইরাল প্রপার ডোজে দিতে হবে স্যার এছাড়া স্যার এখানে যে স্পট বা দাগ বা কোনো ক্রিম বা মলম অথবা স্যার পেইন কিলার কোনো ব্যবহারের রোল আছে কি অবশ্যই পেইন কিলার দিতে হয় আমরা প্রিগাবালিন ইউজ করে থাকি প্রপার ডোজে এবং এটা আস্তে আস্তে ডোজটা কমাই নিয়ে আসি প্রথমে আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিই এবং প্রিগাবালিন এবং এর সঙ্গে আমি টিপটালিন দিয়ে শুরু করি এই জাতীয় ওষুধ দিয়ে শুরু করি আমি কখনো ডোজ টেলিভিশনে বলি না কারণ বা কোনো নাম বলি না কেন সবাই শুরু করে দিলে ক্ষতি হবে জি তবে এই তিনটে মেডিসিন আমি প্রপার ডোজে দিয়ে থাকি এবং টপে গেলে কখনও আমি অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম দিয়ে থাকি যেন সেকেন্ডারি ইনফেকশান না হয় টু প্রিভেন্ট সেকেন্ডারি ইনফেকশান এবং এই ক্ষেত্রে কখনোই গরম শ্যাক দেবেন না যদি প্রয়োজন হয় হালকা ঠান্ডা পানির শ্যাক দিতে পারেন স্যার আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে চিকেন পক্সের কথা বলেছেন যে দুটো রোগ চিকেন পক্স এবং হার্পি জোস্তান স্যার চিকেন পক্স আমরা যেটা জানি যে একবার হলে এটা বডিতে ইমিউনিটি তৈরি হয়ে যায় সারা জীবনের জন্য আর হয় না স্যার এটা কি সঠিক কি না অথবা স্যার চিকেন পক্সের যে ভ্যাকসিন এখন বাজারে আছে এই ভ্যাকসিনটা দিলে আর চিকেন পক্স হবে না এটা সত্যতা কতটুকু বা কীভাবে একটা ভালো প্রশ্ন আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি কারণ চিকেন পক্স একবার হলে বডি ইমিউনিটি সেকেন্ডবার চিকেন পক্স হয় না কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আমি চিকেন পক্সের ভাইরাসের ভ্যাকসিন দিলাম কিন্তু আমরা পাই কেন পাচ্ছি তার উত্তরটা এভাবে বলি চিকেন পক্স ভাইরাস যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা পটেন্সি ছিল কি না মেনটেন করা হয়েছে কি না ভ্যাকসিনে ভ্যাকসিনের নিয়ম হচ্ছে যে ভ্যাকসিন যখন কোম্পানি থেকে ডেলিভার দেয় তখন তার একটা পটেন্সি থাকে আমি যদি কোল্ড চেনটা মেনটেন না করি সেই ভ্যাকসিনে কাজ কম হয় কোল্ড চেন করা বুঝি যে আমি একটা গরু জবাই করলাম করে মাংসটা রাখলাম সারা দিন পড়ে আসে রাত দশটার সময় ফ্রিজে ঢোকালাম আরেকটা জবাই করার পরপরই ফ্রিজে ঢোকালাম কোনটা ভালো হবে যেটা স্যার জবাইয়ের পরপর আমরা এইটাই ঠিক যে কোম্পানি থেকে প্রোডাকশান করে আপনি যখন নিয়ে আসতেছেন এটা একটা টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে এনে আপনি ফ্রিজে রাখছেন ফ্রিজের টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে তারপরে সেই ভ্যাকসিন দিতে হবে তাহলে এর পটেন্সি ঠিক থাকছে প্রশ্নটিকুন জি 
আমার ছেলে বয়স হলো আট বছর ওর মুখ দিয়ে শুধু রক্ত বের হয় আমি হেমাটোলজি ডাক্তার দেখিয়েছি নাক কেন গলা ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু ওরা কোনো রোগ ধরতে পারে পারেনি আবার বলুন আপনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞর সাথে পরামর্শ করুন কারণ আসলে মুখ গহ্বর থেকে যদি ব্লাড আসে এটা দাঁতের কোনো একটা ইনফেকশন থেকে হতে পারে অথবা গাম ব্লিডিং হতে পারে যে কোনো কারণ হতে পারে প্রথমে প্রথমে এটা আমার মনে হয় যেহেতু থুতু বা লালা কফের সাথে নয় কফ হলে হয়তো আমরা বলতাম বক্ষবেদী আপনি একজন শিশু চিকিৎসক যেখানে রেসপিরেটারি মেডিসিনও আছে শিশু হাসপাতালে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার আমরা যে বিষয়টি বলছিলাম যে চিকেন পক্সের যে কথাটা আপনি বলেছেন যে প্রপারলি যদি কোল্ড চেন মেনটেন করা হয় তাহলে এটা হর্ষম্বর করা যেমন আমরা আমাদের যে রুগীটি সে ভ্যাকসিন দিল সে কিন্তু জানছে না ধরেন সে একটা ফার্মেসিতে গেলে আমাকে ভ্যাকসিন দেন ফার্মেসি ম্যান তাকে একটা ভ্যাকসিন দিয়ে দিল আচ্ছা কিন্তু এই ফার্মেসিতে ফ্রিজ আছে কি না সেই ভ্যাকসিনটা ফ্রিজে ছিল কি না বা তাকে যে সে যে একটা দোকান থেকে মিট ফুটতে কিনে আনছে তখন সে ফ্রিজিংয়ে নিয়ে আসছে কি না এই বিষয়গুলো এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে অবশ্যই তো সে সেক্ষেত্রে স্যার এটা অবশ্যই কোল্ড চেন মেনটেন করা দরকার যাতে করে আর স্যার যদি কোল্ড চেন মেনটেন করে সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতিতে ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে স্যার সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা কত সেই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা খুবই কম তবুও হলে প্রকোপতা অত বেশি হবে না আমরা মাইল্ড ফর্মে কিছু কিছু চিকেন পক্সের মতোই প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে তখন আমরা চিকিৎসা করি কিন্তু এটা কোরিলেট করে সেই ক্ষেত্রে প্রকোপতা খুবই কম থাকে অল্প কয়েকটা উঠে বেশি ওঠে না মানে সিভিয়ারিটিটা স্যার আসলে মোটেও থাকে অনেক কম যদি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় আর যদি কারো হয়ে যায় রেয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সিভিয়ারিটিটা অনেক কম থাকে স্যার আমরা চিকেন পক্স কিন্তু এখন হচ্ছে স্যার এই গরমে কিন্তু চিকেন পক্স ঘরে ঘরেই হচ্ছে স্যার এখন স্যার এই চিকেন পক্স হওয়ার জন্য স্যার যেমন আমরা জানি যে এটা সংক্রামক রোগ একজন থেকে আরেকজনে যায় তো সেক্ষেত্রে স্যার তাকে প্রিকশন কি নেওয়া উচিত প্রিকশান প্রথম কথা চিকেন পক্সের চিকিৎসা কি জানতে হবে এটা একটা ভাইরাল জাতীয় রোগ এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নাই প্লিজ আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক চিকেন পক্স হলে খাওয়ার কোনো দরকার নেই প্রথম কথা আমাদের রুগীর প্রকোপতা অনুযায়ী আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে থাকি বাচ্চার বাড়িসের প্রকোপতা দেখে অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে থাকি সিস্টেমেটিক যখন প্রয়োজন মনে করি দ্বিতীয় লাগানোর জন্যে আমার একটা সুদিং এজেন্ট দরকার আমরা ক্যালামিন জাতীয় লোশন দিয়ে একটা সুডিং এবং ইচিংটা বন্ধ করি যদি প্রয়োজন মনে করি তার ফিভারিশ আছে তাহলে এর সঙ্গে মাইল্ড প্যারাসিটামল অ্যাড করি কিন্তু আমাদের বলে দিতে হবে খাওয়ার কোনো মানা নেই কোনো রকমের রেস্ট্রিকশান আগে যেমন গোসল করতে পারবে না নিম পাতা দিতে হবে বাসাতে কাল এগুলো কিছু করার দরকার নেই তবে যেহেতু এটা ছোঁয়াছে মানে যার কখনো হয়নি তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বাসায় একবার ঢুকে গেলে তখন আপনি ভ্যাকসিন দিয়ে সেই বডিটা অন্যদেরকে আপনি ইমোনাইজ করতে পারবেন না তাড়াতাড়ি এটা একটা টাইম আছে যে একটা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে এতদিন পরে বডিতে রেজিস্টেন্স গ্রো করলো তার আগে যদি আপনার বাসা একজনের হয়ে থাকে আরেকজনের যদি ভ্যাকসিন না দেওয়া থাকে তাহলে তার সংক্রমণ হওয়ার চান্স থাকবে স্যার আপনার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যেটা আমাদের দর্শকদের অনেক উপকার আসবে আপনাকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য অনেক কিছু বলার থাকলেও বলতে পারি না তবে আপনারা স্বাস্থ্য সচেতন হন অযথা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না প্রয়োজন রোগ নির্ণয় করে কম ওষুধ খান তাহলে আমি খুশি হব আমার আশা সার্থক হবে তবে এখানে আরেকটা কথা আমি বলেছি যে ভাইরাল ওয়ার্ড সম্বন্ধে যেটা বলেছিলাম এটা ওষুধ দিয়ে কিছু হয় না এটার জন্যে আমরা যেটা করে থাকি প্রথমত একটা লাগানো ওষুধ দিয়ে থাকি না হলে আমরা ক্রায়ো সার্জারি করি বা আমরা অন্য পদ্ধতিতে এটা ডিস্ট্রাকশান করে দিই কিন্তু ওষুধ দিয়ে কিছু খাওয়ার ওষুধ দিয়ে কোনো লাভ হয় না ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমাদের সময়ের অনেক স্বল্পতা আমাদের আপনাদের অনেক প্রশ্ন ছিল আমরা উত্তর দিতে পারিনি দর্শক আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামী যে কোনো অনুষ্ঠানে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ